Kainatta her şeyde bir göründüğü gibi düzen var, intizam var. Bu düzeni ve intizamı Yüce Allah bir nevi dinler aracılığıyla ve gönderdiği peygamberler aracılığıyla bu düzeni sağlamıştır. Yoksa burada da ifade edildiği gibi bir kaos, bir kargaşa meydana gelir. Orada her ne kadar en son Mina Hocam'ın anlattığı gibi bir kaosu olmasını belki devletler, imparatorlar, hatta orada en son dikkat ederseniz paylaşım normal olarak insanlar arasında net, kısmi olarak insanlara servet akışı olmadığından dolayı, yani birilerinin elinde bu servet tutulduğundan dolayı yeryüzünde bir kaosun meydana geldiğini, bir nevi refah düzeyinin artması diyoruz biz buna. Refah düzeyinin artmasının en önemli sebebi bizi yaratan Allahu Teala'nın kainatta kurduğu düzeni en güzel şekilde işleyişinin de kurulmuş şeytandan Allah'a sığınıyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz. Özellikle yazayım ki tahtayı da kullanmış olan Bu yazda İslam dininin bir nevi, daha önce Yahudiliğin ve Hristiyanların, biz bunlara ilahi dinler diyoruz. Öğretilerinin hayat bulmuş hali, yani Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla da başlamış olalım. Hoca Hanımlara bir katkı koyabilirsek, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınıyoruz. Niçin şeytan kovuldu? İşte dinin gereğini, Allahu Teala'nın bir nevi emrinin gereğini yapmadığı için. Yeryüzünde niçin kaoslar, nizamsızlıklar, intizamsızlıklar çıkıyor? Allah'ın gönderdiği peygamberlere bir nevi kulak verilmediği için. Niye şeytan cennetten kovuldu? Hemen onu ifade edelim. Allahu Teala'nın emrine isyan ettiği için. Niye Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyoruz? Her şeyin sahibi, her şeyin maliki, her şeyin musaviri bize şekil veren örneğin en musavvir. Gözümüz, kulağımız, dilimiz, dudağımız, evrende, gökyüzü, genelde gökyüzünden bahsedildi. Semanın sonsuzluğundan bahsedildi. Yeryüzüyle Arz ile semanın uyumundan bahsedildi. Ancak bu uyumu kim bozuyor? Kainatta bir düzen var. Peki bu düzensizi kim bozuyor? İşte ilahi ve ilahi olmayan dinler diyoruz biz buna. İlahi olmayan ve ilahi olan dinler diyoruz. En son hocam onların anlattı, burada temel yüz ediyor. Yani bir nevi insanların kendi istek ve iradeleriyle felsefe diyoruz değil mi? Dinden ziyade felsefi görüş diyoruz. Şöyle kısaca konfuz edelim. Bu Allah'ın Teala'nın murat ettiği şeyler. Bu ise insanların murat ettiği şeyler. En önce bildiğiniz gibi Hz. Musa'ya Tevrat geldi değil mi? Hz. Musa'nın muhatap olduğu biz Aleyhisselam diyoruz değil mi? Musa Aleyhisselam'a Tevrat. Demek ki Tevrat ilahi kaynaklı bir dinin kitabı. Biz buna bir diyelim. İki, Hz. Davut Aleyhisselam'a bir katkı koyabilirsek size ne mutlu? Zebur diyoruz değil mi? Buna ahdi atik de deniyor. Yani Allah'la ilk sözleşme anlamına geliyor. Yani eski sözleşme. Birazdan ahdi çekildi de göreceğiz. İncil. 
3. Hz. İsa Aleyhisselam'a İncil son bir nevi Kur'an-ı Kerim'den önceki kitap. Buna da Ahdi Cedid deniyor. Bunları parantez içine alalım. Ahdi Cedid yani yeni sözleşme. Bu eski sözleşme. Anlamına geliyor. Bu ise yeni sözleşme. Son olarak bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gelen kitap. Buna da Kur'an-ı Kerim. Bu gördüğünüz gibi ilahi kaynaklı dört kitap var. Bundan önce sizleri de konuşturmak istiyorum. Gelen sayfalar var. Hz. Adem'e gelen sayfalar var. Kaç sayfa geldi acaba hatırlıyor musunuz? Sizlere sorayım ki Hz. Adem'e kaç sayfa? Buna suhuf diyoruz. Kitaplardan önce sayfalar var. Hz. Adem 10. Hz. İdris 30. Hz. İbrahim 10. Ve Hz. Şit 50 olmak üzere 100 suhuf. Bir daha tekrar ediyorum. Hz. Adem'e 10. Hz. İdris'e 30, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a 10 ve en son Şit Aleyhisselam'a ise 50. Toplam 100 sayfa diyor. Bunlar ilahi kaynaklar. Bir de ilahi olmayan sizin anlattığınız dinler ki yani kişilerin öyle tarifini, kişilerin kendi arzularıyla kendi arzu ve istekleriyle ortaya koydukları felsefe diye felsefi görüşler din denir mi? din denmez din kitabı ama ilahi olmayan şeklinde ifade edilmiş dinler diyebiliriz yine Dinden daha ziyade ne diyoruz? Siz de zaten onu anlattınız. Felsefi düşünce. Örneğin her şeyde bir düzenin olması Kur'an'da da var. Diğer dinlerde de var. Laotuzu'nun söylemesi, gökleri yüce göstermesi, ifsadın bir nevi kaynağının yerler gösterilmesi esas bu iki sistemde bir kusur yok ki. Gökyüzünde ve yeryüzünde İnsan ancak bu sulu işleyebilir. Önemli olan o insanın ilahi ve ilahi olmayan dinler bağlamında biz buna ne diyoruz? Felsefi inanç ya da Allah'ın yaradığının gönderdiği kurallar bağlamında ya da onun tam tersine kendi düşüncesini ön plana çıkararak yaptığı eylemler neticesinde ceza ya da mükafat alabiliyor. Ben kısaca ilahi olan ve olmayan dinler şeklinde ikiye ayırdım. Örneğin Taoizm diyelim buna. Şintoizm diyelim. Siizm diyelim. Hinduizm diyelim. Hinduizm'e de biraz girdi hocalara. Yani bunlar verdiğim dört örnek kişilerin kendi arzularıyla ve istekleriyle ortaya koydukları ilahi olmayan bir nevi din her ne kadar dense de din olmayan felsefi inanç ve düşünce olan o inanç ve düşünceye bir nevi bağlılık neticesinde sahipleri yani o dinin mensupları ortaya çıkan Çin'de mesela biraz önce hocam söyledi bunu adeta resmi bir din haline gelmiş. Bunlar da resmi bir belki Yahudilikte görebilirsiniz, Hristiyanlıkta görebilirsiniz. Bizim dinimizde mesela mensubiyet esastır. İsterseniz kanune yazın. Deyin ki falan ülkenin dini İslam'dır ya da Hristiyanlıktır. Önemli olan nedir? O topluluğun yani o ülkenin insanlarının 
İslam dinine, Hristiyanlığa, Yahudiler